ഇത് എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് വരിക ഓക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആറ്റങ്ങളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ആർഗൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആർഗൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനെട്ടാണ് എയ്റ്റീൻ ആണ് ഐ ടോൾ ഡു സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ വട്ട് ഇസ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ എസ് ഉണ്ട് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ത്രീ എസ് തി ത്രീ പി എസ് സബ്ഷലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊള്ളുകയുള്ളൂ എസിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പി ലാമ്പോ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഡി ലാമ്പോ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് എഫ് ലാമ്പോ ഫോർട്ടീൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ നോക്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ള വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഇതായിരുന്നു കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും രണ്ടും നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ടും ആറും പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതിലുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനെട്ടിന് മേലെയുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഓക്കെ ഞാൻ അത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു ക്ലാസ് റൂം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരിക കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറയും ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിലിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ബെഞ്ചിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറയും സെക്കൻഡ് ബെഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് ബെഞ്ചിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറയും റൈറ്റ് പിന്നെ ഫോർത്ത് ബെഞ്ചിലേക്കാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പോകേണ്ടത് എന്നിട്ട് ശേഷം മാത്രമേ ഫിഫ്ത് ബെഞ്ചിലേക്ക് പോകാറുള്ളൂ സാധാരണയായിട്ട് പക്ഷേ ഈ ഫോർത്ത് ബെഞ്ച് ഈ ജനലിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇരിക്കുക ആ ജനലിൻ്റെ അടുത്താണ് ഫോർത്ത് ബെഞ്ച് ഉള്ളത് ആ സീറ്റിൽ കുട്ടികൾ ഇരുന്നാൽ അവരെപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് മീൻസ് കുരുത്തക്കേട് കളിക്കാൻ അല്ലെ വികൃതി കാണിക്കാൻ ഏറ്റവും സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ബെഞ്ചാണ് ഇതെന്ന് വിചാരിക്കുക പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ചിലപ്പം ടീച്ചർ പറയും ഈ ഫോർത്ത് ബെഞ്ചിൽ ആരും ഇരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഫിഫ്ത് ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും റൈറ്റ് ഇനി ഫിഫ്ത് ബെഞ്ചിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വരുന്ന കുട്ടികളെ ഏടെങ്കിലും ഇരുത്തിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഫോർത്ത് ബെഞ്ചിലേക്ക് ഇരുത്തിക്കും ഐ മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഇരുത്തിച്ചു സെക്കൻഡ് ബെഞ്ച് തേർഡ് ബെഞ്ച് പിന്നെ ഫിഫ്ത്തിലേക്ക് ഇരുത്തിച്ചു അത് നിറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എവിടത്തേക്ക് ഇരുത്തിക്കുന്ന തേർഡ് ബെഞ്ച് ഐ മീൻസ് ഫോർത്ത് ബെഞ്ചിലേക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്തിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണേ ഇനി ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ ഐ മീൻസ് കെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും നോക്കണം റൈറ്റ് വൺ എസ് ഏറ്റവും എനർജി കുറവ് വൺ എസിനാണ് വൺ എസ് ടു പിന്നെ താൾ ടു എസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ എഴുതിയേക്കട്ടെ ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഫോർ എസ് പിന്നെ ആരാ വരിക ഫോർ പി ഒക്കെ വരും റൈറ്റ് ഇനി ആകുമ്പോൾ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ വൺ എസ് ടു രണ്ടായി ഇവിടെ എസ് തന്നെയാ രണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് നാലായി പിയിൽ ആറ് പേരെ കൊളിക്കാൻ പറ്റും പി സിക്സ് റെഡി ഈ എസ് എൽ രണ്ട് പേര് ത്രീ എസ് ടു ഇതിൽ ആറ് പേര് ത്രീ പി സിക്സ് ഓക്കെ രണ്ട് നാല് രണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറും പത്ത് പന്ത്രണ്ടും ആറും പതിനെട്ടായി എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് ഒന്നും കൂടി ബാക്കിയില്ലേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ത്രീ ഡിയിൽ ഒന്നിനെ കൊടുക്കണം പക്ഷേ അത് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ത്രീ ഡി കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഇപ്പം ചോദിക്കും മാഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനെതിരല്ലേ ഇത് അതായത് ഇങ്ങോ
പക്ഷേ ഈ കേസില് ഫോറസിന്റെ എനർജി ലെസ് ദേൻ ത്രീ ഡി ആണ് ഫോറസിന്റെ എനർജിയാണ് കുറവ് ആരെക്കാട്ടും ത്രീ ഡിയെക്കാട്ടും മാഷ് മാറ്റി പറയുന്നു അല്ലെ അപ്പോ എന്തോ ഒരു കളി അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്രയും എളുപ്പമല്ല പക്ഷെ എളുപ്പമാണ് വേറെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ത്രീ ഡിയുടെ എനർജി കൂടുതലാണ് ഫോറസ്റ്റിന്റെ കളക്കാർ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം ആ റീസൺ ഒക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് നോക്കണേ ത്രീ പി സിക്സ് ആയി ത്രീ ഡിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലടോ ത്രീ ഡിയിൽ ദർ ഇസ് നോ ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലടോ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി ദോ ഫോർ ഫോർ എസ് വൺ ഇതാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾ ഈ ചാർട്ടിന്റെ തുടക്കത്തിന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കെ യുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തൊമ്പത് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ല എഴുതിയത് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞു ഇതിനെ കെ ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു എൽ ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു എം ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു റെഡി കെ ഷെൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊള്ളുക എല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊള്ളും എമ്മിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊള്ളും എന്നിട്ട് എന്താ മാഷേ ഈ എമ്മിൽ പതിനെട്ട് കൊള്ളുവനും പിന്നെ അത് നിങ്ങൾ എട്ട് മാത്രം എഴുതി ഇവിടെ നമ്മൾ ഒമ്പതങ്ങ് എഴുതിയാൽ പോരെ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കെ ഷെൽ മീൻസ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല അല്ലെ വൺ മീൻസ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണേ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ ഉള്ളു ഫോർ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് എൽ ഷെൽ മീൻസ് ഇതാ രണ്ടാമത്തെ ഷെൽ ഇതാണ് രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെയും ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെയും ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ആയി എം ഷെൽ മീൻസ് മൂന്നാമത്തെ ഷെൽ ഇതാ ഇതാ മൂന്നാമത്തെ ഷെൽ അവിടെ രണ്ടോ ആറോ എട്ടായി നെക്സ്റ്റ് എൻ ഷെൽ മീൻസ് നാലാമത്തെ ഷെൽ ഇതോ ഇതാ നാലാമത്തെ ഷെൽ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നോക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇതും ഇതും സെയിം അല്ലടോ ദാറ്റ് മീൻസ് പൊടാസ്യത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ നാലാമത്തെ ഷെല്ലിലും ഒക്യുപ്പായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് നാലാമത്തെ ഫോറസിൽ പോയിട്ട് മാത്രമേ ത്രീ ഡിയിൽ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ നിങ്ങൾ നിറക്കാൻ പാടുള്ളൂ റൈറ്റ് ഇത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കാൽഷ്യം ട്വന്റി നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് ദാറ്റ് ഇസ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു അവിടെ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു കെ ഷെൽ എൽ ഷെൽ എം ഷെൽ എം ഷെൽ കൊളിച്ചൂടെ പത്താളെയും എന്തിനാണ് നമ്മൾ എൻ ഷെല്ലിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഇതും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ആൻസറിൽ കിട്ടും ഇതിന്റെ സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻ വരക്കുമ്പോൾ വൺ എസ് ഉണ്ട് ടു എസ് ഉണ്ട് ടു പി ഉണ്ട് ത്രീ എസ് ഉണ്ട് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഉണ്ട് ഫോർ എസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊള്ളിക്കണം എസ് ഇലത്ര ആളെ കൊള്ളുക രണ്ട് പേരെ ഇല്ലോടെ കൊള്ളുക രണ്ട് ഇവിടെ എസ് എസ് ഉള്ളത് രണ്ട് റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു പിയിൽ പിയിൽ ആർ ഇവിടെ എസ് ഉള്ള രണ്ട് ഇതിൽ ആറ് പത്രയായി രണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് രണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ആറ് പതിനെട്ടായി രണ്ടും കൂടിയും ബാക്കിയില്ലേ ഇവിടെ നിറക്കരുത് കേട്ടാ ഇതിന് എനർജി കൂടുതലാ ഫോറസ്റ്റിനേക്കാൾ അപ്പൊ എനർജി കുറഞ്ഞ ഫോറസ്റ്റ് നിറച്ചിട്ട് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ എസ് ഇല രണ്ടാളെ കൊള്ളും ഇതാ നോക്ക് റൈറ്റ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതുമ്പോ ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതുമ്പോ വട് ഗെറ്റ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ എസ് ടു എഴുതിയാൽ മതി ഇനി നോക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ ഇതാ രണ്ട് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെൽ ടു ടു ഇതാണ് ഷെൽ നമ്പർ കേട്ടാ ഈ ടു ടു അവിടെ എട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഷെൽ അവിടെ എട്ടുണ്ട് ഇത് നാലാമത്തെ ഷെല്ല അവിടെ രണ്ട് നോക്ക് ഇതും ഇതും ശരിയാണ് ആ പ്രോബ്ലം റൈറ്റ് ഇനി അടുത്ത സ്കാൻഡിയം ആണ് എസ് സി ട്വന്റി വൺ അതിന്റെ ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാ പ
എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ എഴുതിലൊക്കെ നിറക്കണം എസ് ൽ രണ്ടാളെയേ കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിയില് എത്ര പേരാ ആറ് പേരെ എസ് എൽ രണ്ട് ഈ എസ് എലും രണ്ട് ഈ പിയിൽ ആറ് ഇവിടെ രണ്ട് ആറ് രണ്ടും രണ്ടും നാലും ആറും പത്ത് പന്ത്രണ്ടും ആറും പതിനെട്ടായി മൊത്തം ഇരുപത്തൊന്നാണേ ഉള്ളത് ഇനി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഇതിനാണ് എനർജി കുറവ് ഇതിനേക്കാൾ റെഡി അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാളേ കൊള്ളുള്ളൂ എസ് എൽ രണ്ട് പേരെ കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നോക്ക് പതിനെട്ട് രണ്ട് ഇരുപതായി ഒന്ന് ബാക്കിയില്ലടോ ആ ഒന്ന് ഇത് നിറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടത്തേക്ക് വരണം ദാറ്റ് ഇസ് ഇവിടത്തേക്ക് വന്നു ത്രീ ഡി വൺ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതിനെ മാറ്റിയൊന്നും വരണ്ട ഇതിന്റെ ശരി കറക്റ്റാ പക്ഷെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ട് ശേഷം മാത്രം ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇതാ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഷെൽ ഫസ്റ്റ് ഷെൽ കെ ഷെൽ അവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഷെൽ ഇത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഷെൽ പെടുന്നതാണേ രണ്ടു ആറും എട്ട് ഇത് തേർഡ് ഷെൽ തേർഡ് ഷെൽ രണ്ടു ആറും തേർഡ് ഷെൽ നോക്ക ആ തേർഡ് ഷെൽ നോക്കണേ ഇതും തേർഡ് ഷെൽ ഇതും തേർഡ് ഷെൽ ഇതും തേർഡ് ഷെൽ ആ തേർഡ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ മൊത്തം ഒന്ന് നോക്കി നോക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ട് ആറും എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഡീലും ഉണ്ട് ഒന്ന് തേർഡ് ഷെല്ലിൽപ്പെട്ട ഡീൽ ഒന്നുണ്ട് ഫോ ഒമ്പത് ഇവിടെ രണ്ട് നോക്ക് ഇത് ഇത് ശരിയാണ് ഇനി ടൈറ്റാനിയം ട്വന്റി ടു ഇതും കൂടി മാത്രം ഞാൻ ചെയ്യും ബാക്കി നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണേ ടു എയ്റ്റ് ടെൻ ടു ഇങ്ങനെ ഞാൻ പഠിച്ച നോക്ക് അത് ശരിയാണെന്നുള്ളത് നോക്കണേ എഗെയിൻ വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് അങ്ങനെ എഴുതിയേക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് ആറ് രണ്ട് ആറ് പതിനെട്ടായി ഇനി നാല് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ എഴുതി രണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി രണ്ട് പതിനെട്ട് രണ്ട് ഇരുപതായി അല്ലേ രണ്ടും കൂടി ബാക്കിയില്ലേ ആ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കയറണം ഇനി നോക്ക് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതാ സെക്കൻഡ് ഷെല്ലാണിത് രണ്ടും ആറും എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് തേർഡ് ഷെല്ല് ഇതാ ഇത് മൊത്തം തേർഡ് ഷെല്ലാണേ ത്രീ ത്രീ ഇതാ ഇവിടെ ഒക്കെ ത്രീ കാണുന്നത് തേർഡ് ഷെല്ലാ രണ്ടും ആറും എട്ട് രണ്ടും പത്ത് ഇവിടെ ഫോർത്ത് ഷെൽ രണ്ട് നോക്ക് ഇതും ഇതും ശരിയാണ് റൈറ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം കുറച്ചെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും വനേഡി നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക ക്രോമിയം ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ക്രോമിയത്തിന് ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെയും കഥയിൽ മാംഗനീസ് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക വെരി സിമ്പിൾ ആ മാംഗനീസ് അയേൺ ട്വന്റി സിക്സ് അത് ഞാൻ തൽക്കാലത്ത് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കാം വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം എസ്ല് രണ്ട് ഈ എസ്ലും രണ്ട് ഇവിടെ ആറ് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ ആറ് ഇനി നോക്കണേ രണ്ട് രണ്ടും നാല് ആറും പത്ത് പന്ത്രണ്ടും ആറും പതിനെട്ടായി അല്ലേ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇനി എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് ഇരുപത്താറാം മൊത്തം ഉള്ള പതിനെട്ടായി എട്ട് ബാക്കിയുണ്ട് ഇവിടെ ടു കൊടുക്കാം അപ്പൊ അത്രേ ഇരുപതായി റൈറ്റ് ഇനി ആറല്ലേ ബാക്കിയുള്ളേ ആറ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺ സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ ടു പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് തേർഡ് ഷെല്ലിൽ ടു പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ആറും ആറും പന്ത്രണ്ട് രണ്ടും പതിനെട്ട് സോറി പതിനാല് പതിനാല് ഈ കേസിൽ രണ്ട് അതായത് രണ്ട് എട്ട് പതിനാല് രണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ചെറിയൊരു ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഇതും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം സിങ്കിൻ്റെ കേസിൽ ഇത്രയുണ്ടാവും മുപ്പതല്ലേ ഉണ്ടാവുക ദാറ്റ് ഇസ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ഉണ്ടാവും ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ടു ടു ഇത്രയും ഇവിടെ ടു കൊടുത്തു ഇവിടെ സിക്സ് കൊടുത്തു രണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറും പത്ത് പന്ത്രണ്ടും ആറ് പാണ്ടായി ഇവിടെ രണ്ട് കൊടുത്തു അല്ലേ പതിനെട്ട് രണ്ടും ഇരുപതായി ഇനി എത്രയാണ് ബാക്കിയുള്ള പത്തല്ലേ ബാക്കിയുള്ള ആ പത്തനെ ഇവിടെ കൊടുക്കുക കാരണം ഡീല് പത്താളെ കൊള്ളൂ പ്രശ്നം തീർന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും നമുക്ക് ക്രോമിയം ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് പ്രകാരം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ദൻ
അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആറ്റം എക്സ്ട്രാ സ്റ്റബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുക എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇയാൾക്ക് ഇപ്പം ഡി ഫോർ അല്ലേ ഇയാൾക്ക് ടു അല്ലേ ഇത് ഡി ഫൈവ് ആക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ലേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ചാടും റെഡി അങ്ങനെയാവുമ്പോ അപ്പൊ ചോദിക്കും പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് ചാടിക്കൂടെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് ചാടാൻ പറ്റുള്ളൂ എസ് എന്ന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടുന്ന് പറ്റൂലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ക്രോമിയത്തിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഐ ക്യാൻ ഡ്രോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ ദിസ് ഇസ് ദി കോൺഫിഗറേഷൻ എക്സാം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ക്രോമിയത്തിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെയാ പരക്കുന്ന വൈ നോക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഡി ഫൈവ് ആൻഡ് ഡി ടെൻ അല്ല പറയാം ഫുൾ ഫിൽഡ് ഓർ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഡി സബ്ഷൽ ഹാവ് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റബിലിറ്റി ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റബിലിറ്റി ദി കോൺഫിഗറേഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും മാഷെ ഞാൻ വനേഡിയം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ത്രീ സോറി ഫോർ ത്രീ ഡി ത്രീ ഫോർ എസ് ടു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ടിനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇത് ഡി ഫൈവ് ആവൂലേ മാഷെ എന്ന് ചോദിക്കും പറ്റൂലേ രണ്ടിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് പറ്റൂല ഒരാളുടെ മാത്രം ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാം വേറെ കാര്യം പറയാ ഡിക്കും എഫിനും മാത്രമേ ആ ഒരു ഫേഴ്സ് ആ ഒരു പിന്നെ ആനുകൂല്യ ഉള്ളൂ എസിനും പീക്കൊന്നും പറ്റൂലെ ഡിക്കും എഫിനും മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു ആനുകൂല്യം ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ആരാന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഡിക്കും എഫിനും ഒന്നുകിൽ ഫുൾ ഫിൽഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഫിൽഡോ ആക്കി മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ആറ്റങ്ങൾക്കുണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം റൈറ്റ് ഇനി കോപ്പറിന്റെ കാര്യം പറയാം അല്ലെ കോപ്പർ ട്വന്റി നയൻ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി നയൻ ഫോർ എസ് ടു ഇതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് റെഡി ഡി ല് നയൻ അല്ലോ ഉള്ളത് ഡിക്ക് ഒന്നും കൂടി കിട്ടിയാൽ ഡി ടെൻ ആവൂലേ ഐ മീൻസ് ഫുൾ ഫിൽഡ് ആവൂലേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഇടപാടുകൾ നടത്താനുള്ള സൗകര്യം അതിനുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചാടും ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ ദിസ് ഇസ് ദി കോൺഫിഗറേഷൻ റീസൺ ഇതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഫുൾ ഫിൽഡ് ഡി ഓബ് ഡി സബ്ഷൽ ഹാവ് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റബിലിറ്റി ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റബിലിറ്റി ദി കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ ഗെറ്റ് ഐഡിയ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ മുപ്പത് അറ്റോമിക് നമ്പർ മുപ്പത് വരെയുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോൺ അല്ല എലമെന്റുകളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി നിറയുന്നതിന് മുന്നേ ഫോറസ് നിറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഫോറസ്റ്റിന് എനർജി കുറവാണ് ത്രീ ഡി എക്കാൾ എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ദിലീപുണ്ട് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് ഇരിക്കുക ദിലീപുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് ദിലീപ് അനിയവൻ അനിയനാണ് സന്തോഷ് മൂത്തവനാണ് ദിലീപ് ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റാ സന്തോഷം അത്രയും ബ്രൈറ്റ് അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ദിലീപ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് സന്തോഷ് നാലാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് കാരണം സന്തോഷ് മൂത്തവനാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇയാളുടെയും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ദിലീപിൻ്റെയും നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സന്തോഷിൻ്റെയും ഐക്യം ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യുക രണ്ടും സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കുമോ ഇതിനുള്ളോ നല്ല ഐക്യം ഉണ്ടാവുക ബിക്കോസ് ദിലീപ് ഇസ് എ ബ്രൈറ്റ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്ന അവൻ്റെ കുറ്റമല്ല അതുപോലെ കേൾക്കണേ നമ്മളെടുത്ത് ത്രീ ഡി ഉണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നീൽ ബോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ 
ഒരു ഷെല്ലിൻ്റെ എനർജി തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ എനർജി തീരുമാനി സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ എനർജി തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് ഏത് ഷെല്ലില എന്ന കാര്യം മാത്രമല്ല അത് ഏത് സബ് ഷെല്ലിലാണ് എന്ന കാര്യവും കൂടി അതിൻ്റെ എനർജിയെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇതും എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാര്യവും കൂടി അവന്മാരുടെ എനർജിയെ തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യമാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് പറഞ്ഞ കാര്യം റെഡി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും മാഷേ ഫോറസിൻ്റെയും ത്രീ ഡിയുടെയും കാര്യം നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു ഫോറസിന് എനർജി കുറവാണ് ത്രീ ഡിക്ക് എനർജി കൂടുതലാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പി ഉണ്ട് ഫോർ ഡി ഉണ്ട് ഫോർ എഫ് ഉണ്ട് ഫൈവ് എസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് പി ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ അവിടെ ആകുമ്പോൾ മാഷെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കൂലേ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ ഭാഗ്യവശാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരെ പഠിക്കാനുള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അവന്മാരുടെ എനർജി ആർക്കാണ് എനർജി കൂടുതലുള്ളത് ആർക്കാണ് എനർജി കൂടുതലുള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് അത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ സയൻസിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് എന്നിരുന്നാലും ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു തരാം എനിക്ക് ഇത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം ആര് ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം ആ റൂളിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ബി കോളിറ്റാസ് എൻ പ്ലസ് എൽ റൂൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ പ്ലസ് എൽ റൂൾ റൈറ്റ് അതിൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെല്ലാണ് ഏത് ഷെല്ലിലാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് അതായത് എൻ എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമ്പറാണ് തൽക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറാണേ അതിന് സീറോ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സീറോ ആരുടെ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ എസ് സബ്ഷലിന്റെ നമ്പർ വൺ തൊട്ടേതോ ഇത് പിയുടെ നമ്പർ ഇത് ഡിയുടെ നമ്പർ ഇത് എഫിന്റെ നമ്പർ പൂജ്യം എസിന് ഒന്ന് പിക്ക് രണ്ട് ഡിക്ക് മൂന്ന് എഫിന് ഈ നമ്പർ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം റെഡി ഇനി നോക്കാം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോന്നിൻ്റെയും എൻ പ്ലസ് എൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് എൻ പ്ലസ് എൽ വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെല്ല എടോ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിൻ്റെ എൻ വാല്യൂ ഒന്ന പ്ലസ് എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് സബ് ഷെല്ല നോക്കണ്ടി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്ക് എല്ലിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ എസ് വൺ ആണെങ്കിൽ പി ഇത് ഡി ഇത് എഫ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് എസിലല്ലേ ഉള്ളത് എസിന്റെ എൽ വാല്യൂ പൂജ്യം അല്ലേ വൺ പ്ലസ് സീറോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ റെഡി നോ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ടു പ്ലസ് സീറോ ബിക്കോസ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലില്ല എസ് ആണ് സബ് ഷെല്ല് അപ്പൊ അതിന്റെ എൽ വാല്യൂ പൂജ്യ ടു പ്ലസ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റെഡി നെക്സ്റ്റ് ടു പി വരുമ്പോ ടു പ്ലസ് ഇത് ടു അല്ലെ പി ആയത് കൊണ്ട് എൽ ഒന്ന ടു പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ റൈഡ് നോ ത്രീ എസ് ത്രീ പ്ലസ് ബിക്കോസ് തേർഡ് ഷെല്ല ആയതുകൊണ്ട് എല്ലിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം എസ് ആ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ത്രീ പിയുടെ കേസിൽ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ കാരണം പി ആയതുകൊണ്ട് പി ക്ക് എൽ വന്ന ത്രീ ഡിയുടെ കേസിൽ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഫൈവ് ഡിക്ക് എൽ രണ്ടാണേ ഫൈവ് ഫോർ പ്ലസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫോർ പി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് റെഡി നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഡി ഫോർ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് കാരണം ഡി ക്ക് ടു ആ ദൻ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് സെവൻ ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് പി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇനി നോക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർബിറ്റൽസിന്റെ എനർജി ആർക്കാണോ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ കുറവുള്ളത് അതിന് എനർജി കുറവായിരിക്കും സബ്ഷെല്ലുകൾക്ക് ഇനി രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകൾക്ക് ഒരേ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ വരുന്നിരിക്കാം അങ്ങനെയാകുമ്പം ആർക്കാണോ എൻ വാല്യൂ കുറവുള്ളത് അതിനായിരിക്കും എനർജി കുറവ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഉദാഹരണം നോക്കുക ഇടോ ഇതിൻ്റെ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ ഒന്നല്ലേ ഈ ഒന്ന് വരുന്ന ഒരൊറ്റ ഓബിറ്റ് ഒരൊറ്റ
അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാം ഇതിനാണ് ഏറ്റവും എനർജി കുറവ് അപ്പൊ ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവനെയാ ഇനി എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ രണ്ട് വരുന്ന വേറെ ആരും ഇല്ല അപ്പൊ രണ്ടാമതായി നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഫില്ല് ചെയ്യണം നോക്കുക എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ ഇതിനും മൂന്ന ഇതിനും മൂന്നാ അല്ലെ ടൈ വന്ന് ടൈ വരുമ്പോ ആർക്കാണോ എന്ന് കുറവുള്ളത് അതാണ് ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കൂടാ ഇതിന്റെ എൻ രണ്ട് ഇതിന്റെ എൻ മൂന്ന എൻ പ്ലസ് എല്ല് രണ്ടാളുടെ മൂന്ന പക്ഷെ ഇതിന്റെ എൻ രണ്ട് ഇതിന്റെ എൻ മൂന്ന അങ്ങനെയാകുമ്പോ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യണം ആദ്യം എൻ വാല്യൂ കുറവുള്ളവൻ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇവൻ തന്നെ നാലാമത്തെ ഇവൻ വന്നു റെഡി ഈ കേസിൽ ത്രീ പ്ലസ് വൺ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർ ഇവിടെയും ഒരു ഫോർ ഇവിടെയും ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഫോർ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ എൻ മൂന്ന ഇതിന്റെ എൻ നാല അപ്പൊ ആദ്യം ആരെ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇവനെ ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്ന് കുറവീണ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അഞ്ചാമതായിട്ട് ഇവനെ ഫില്ല് ചെയ്യണം റെഡി ഇനി ആറാമതായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കണേ ഇതിൻ്റെ എൻ പ്ലസ് എൽ അഞ്ച ഇതിന് നാല ഇതല്ലോ കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഫില്ല് ചെയ്താൽ പിന്നെ പിന്നെ ഇവൻ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവനെയാണ് സിക്സ് ഉള്ളത് റെഡി ഇനി അഞ്ച് വരുന്നത് ഇവിടെ അഞ്ചുണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ചുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ എൻ മൂന്ന ഇതിൻ്റെ എൻ നാല എൻ കുറവുള്ളവൻ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ കഴിഞ്ഞ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവൻ ഏഴാമത്തത് ഇവൻ ഇവൻ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കണ്ടി നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ഇവൻ തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് അഞ്ച് വരുന്നത് ഇവൻ എട്ട് ഒന്നുകൂടും പറയാം ഇനി ആ അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ അഞ്ചുണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ചുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അതേ ആരെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവൻ തന്നെയാ കാരണം ഇവൻ എന് നാല ഇവിടെ തന്നെ അഞ്ച അപ്പൊ ഇവൻ എട്ട് ഇവൻ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇവനാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഒമ്പതാമത്തെ ഇവനെ നടക്കണം പിന്നെ ആരെ നടക്കണം എന്നറിയോ ആറ് വരുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ ആറുണ്ട് ഇവിടെ ആറുണ്ട് അപ്പൊ ആരാ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവനല്ലോ എന്ന് നാല് അപ്പൊ ഇവൻ ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതായത് പത്താമത്തെ ദീപന പത്താമത്തെ ദീപന പിന്നെ പതിനൊന്നാമത്തെ ദീപന നടക്കണം അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ റൂള് നിങ്ങൾ ബാക്കിയും കൂടി അപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകളെയും ഏത് ഏത് ഫില്ല് ചെയ്തണം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ റൂളിൻ്റെ പേരാണ് എൻ പ്ലസ് എൽ റൂൾ ഈ റൂള് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണ് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ റൂൾ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർഡർ വന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൈറ്റ് ഇനി എൻ പ്ലസ് എൽ റൂളൊന്നും കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് വൺ എസ് ആദ്യം വൺ എസ് നേതുക ടു എസ് ടു പി ആളെ സെക്കൻഡ് ഹെല്ലിലുള്ളത് ടു എസ് ടു പി റെഡി ദൻ ത്രീ എസ് ഉണ്ട് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഇങ്ങനെ വരക്കും കേട്ടോ അടുത്തത് ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് അത്രയാണ് ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് പി ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് എഫ് ഇങ്ങനെയും വരക്കാം ഇതൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ വരക്കുന്നത് എങ്ങനെ അറിയാം നോക്കളേ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിത്രം കാണാം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിലാണ് വരക്കാം ആദ്യം ഇങ്ങനെ വരക്കുക റെഡി നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ വരക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വരക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരക്കുക നോക്കളേ അടുത്തത് ഇങ്ങനെ വരക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗണൽസ് ഇങ്ങനെ വരക്കുക നെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെ വരക്കുക ഇവിടെ സിക്സസ് ഉണ്ടാവേ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം അറിയോ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വരച്ച് തുടങ്ങുമ്പം ഇവിടെ നിന്നാണ് വരക്കുന്നത് അല്ലേ ആദ്യം വണ്ണസിനല്ലോ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും എനർജി കുറവ് വണ്ണസ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണസിനെ കാണും അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരക്കുമ്പം ആരെ കണ്ടി ടൂസിനെ കണ്ട് പിന്നെ ശരിക്കും വരക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോയി ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോയി ആ ഇവിടെ കാണുന്ന ടു എസിനെ കണ്ടു ദെൻ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോയി ഇവിടെ എത്തി ആരെ കണ്ടു ടു പിനെ കണ്ടു ദെൻ ഇവിടെ എത്തുമ്പം ആരെ കണ്ടു ത്രീ എസിനെ കണ്ടു ദെൻ ഇത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോട്ടാ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോവാ തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഇവിടെ എത്തുക ഇനി ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരികയാണേ ആരെ കണ്ടു
ഇങ്ങനെ പോയാല് ആരെ കണ്ടു ത്രീ ഡിനെ കണ്ടു ത്രീ ഡിക്കാണ് പിന്നെ എനർജി കൂടുതൽ പിന്നെ ഫോർ ഡിക്കാണ് എനർജി കൂടുതൽ പിന്നെ ഫൈവ് എസിനാണ് എനർജി കൂടുതൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ പിന്നെ ഫോർ ഡിക്കാണ് എനർജി കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ വരക്കാൻ പറ്റും ഈ വരക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും എളുപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് എന്ന് ഞാൻ തോന്നുന്നത് അത് എൻ പ്ലസ് എൽ വേഗം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ശരിക്കും ആ എൻ പ്ലസ് എൽ റൂൾ എന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് ഇത് ഇനി ഒക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തു പോകാം റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കാൻ പോവാണ് അതായത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരു നോബൽ ഗ്യാസ് നോബൽ ഗ്യാസിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് സ്കാൻഡിയൻ തന്നു അല്ലെ കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ എസ് ടു ഇവിടെയാണേ വരക്കേണ്ടിയത് ത്രീ ഡി വൺ ഇതാണ് സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ട്വന്റി വൺ ആട്ടോ സ്കാൻഡിയം ട്വന്റി വൺ ഇനി ടൈറ്റാനിയം വരക്കാൻ ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു പോകണം ഒരുപാട് പണിയല്ല ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ അങ്ങനെയാകുമ്പോ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ ഒരു വഴിയുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാ ആർഗൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനെട്ട കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഇതാണ് ആർഗന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ പതിനെട്ട് നമുക്ക് നോക്ക് സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ആർഗണ പോലെ തന്നെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെയും വരക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രാക്കറ്റില് ആർഗൺ ആർഗന്റെ പ്രത്യേകത നോബിൾ ഗ്യാസ് എപ്പോൾ നോബിൾ ഗ്യാസേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ കേട്ടാ ആർഗൺ വരക്കുക ഇനി ബാക്കി ഇതല്ലോ ഉള്ളത് ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു ഇങ്ങനെ വരക്കാം ഇതാണ് നോബിൾ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ വരക്കുന്ന വിധം ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ ദാറ്റ് ഇസ് ടൈറ്റാനിയം ആയിക്കോട്ടെ ടൈറ്റാനിയം ട്വന്റി ടു ആണ് അല്ലെ അതിനെ വരക്കുമെന്ന് അറിയാം എഗെയിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യു റൈറ്റ് ആർഗൺ ഇങ്ങനെ വരക്കുക അപ്പൊ ആർഗൺ വരെ എത്രയായിട്ട് മാറി അപ്പൊ സ്ക്വയർ ബാക്ക് ഇതാണ് ഇടേണ്ടത് പതിനെട്ടായി ഇനി നമ്മളെടുത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഉള്ള നാലാ വാക്കിയുള്ള അപ്പം ഫോറസ്റ്റിൽ രണ്ട് കൊടുക്കണം മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ദെൻ ത്രീ ഡിയിൽ രണ്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പം ഇങ്ങനെ വരക്കാം ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ ദാറ്റ് ഈസ് യുനോ ദാറ്റ് ഈസ് മാങ്കനീസ് മാങ്കനീസ് സ്കാൻഡിയം ടൈറ്റാനിയം വനേഡിയം ക്രോമിയം മാങ്കനീസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരക്കുമെന്ന് അറിയാം ഇതുപോലെ തന്നെ ആർഗൺ വരച്ചു ദെൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് പതിനെട്ട് ഇവിടെയായി ഫോർ എസ് ടു ഇവിടെ കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇനിയിപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഗിവൺ സോഡിയത്തിൽ ചോദിക്കുക സോഡിയം സോഡിയം ആണെങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലവനാ ആ ആർഗൺ വരക്കാൻ പറ്റൂല ആർഗൺ ഓൾറെഡി പതിനെട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആർഗൻ്റെ മുന്നൊരു നോബിൾ ഗ്യാസ് ഉണ്ട് നിയോൺ നിയോൺ ഇത് അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്താ കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ആണ് പത്ത് സോഡിയത്തിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ ആ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സോഡിയം വേണേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരക്കാം നിയോണിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് കൊടുക്കുക അപ്പം നിയോണിൻ്റെ ഇതുവരെ പത്ത് വരെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബാക്കിയിട്ട് അല്ലേ ത്രീ എസ് വൺ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം വെരി സിമ്പിൾ നോ നിങ്ങളോട് ക്ലോറിനെ ചോദിക്കുക ക്ലോറിൻ ക്ലോറിനെ ചോദിച്ചാൽ ക്ലോറിൻ്റെ നമ്പർ പതിനേഴാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആറിനെ എടുക്കാൻ പറ്റൂല നിയോണിനെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ നിയോണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരക്കുക റെഡി നമ്മളെടുത്തപ്പം പത്ത് നിയോണമ്പം പത്തായി അഞ്ചല്ലോടോ ബാക്കിയുള്ള ആ അഞ്ചെണ്ണം സോറി അഞ്ചല്ല ഏണം ബാക്കിയുണ്ട് ആ ഏണ്ണം ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സെവൻ കാരണം ടു പി സിക്സ് വരെയുള്ള സംഭവമാണ് നിയോണിന് ഇവിടെ ഉള്ളത് ബാക്കി ത്രീ എസ് ടു ത്രീ ത്രീ പി സെവൻ അല്ല സോറി ത്രീ പി ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇത്രയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇനി ഇതുമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് മൈ വാട്സപ്പ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴത്ത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ